नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर मैं हूं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम एक्सरसाइज साइज इलेवन क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व करेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर नाइन आप देख रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व तो कर्व हमारा दिया हुआ जो कि है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई तो हमारा इस जो कर्व दिया हुआ है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो आइए हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं जो कि मैंने लिखा है चूंकि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपली ए स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया है अंदर में तो फाइनली देखिए क्या बनेगा हमारा इंप्लाइज के साथ देने के बाद सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई उसके बाद जो वाई वाला सिर्फ टर्म है इसको मैंने इधर लिखा है ए आर एच एस एल एच एस में तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा जो कि नेगेटिव साइन में था वो पॉजिटिव साइन में बन जाएगा तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर वाई इक्वल प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स अब यहाँ से वाई कॉमन ले करके फाइनली क्या करेंगे जब इसको क्रॉस मतलब यहाँ से डिवाइड वाले फॉर्म चूंकि एल एच एस आर एच एस में लाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में तो ये डिवाइड में आएगा ये तो सब आप सभी को पता भी है तो फाइनली हमारा यहाँ से वाई वाला जो फंक्शन है वो यहाँ से निकल जाएगा अब क्या वो निकल जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा हमको सिंपली डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगा सेकंड ऑर्डर तक तो आइए हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करते तो जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैसे प्रोडक्ट रोल का जो फॉर्मूला होता है यू इन टू उसको यूज करेंगे तो यू इन टू वाला फॉर्मूला आप सभी को पता है कि पहले वी का स्क्वायर होता है तो जैसे कि इसका स्क्वायर किया मैंने उसके बाद फिर वी को रखते हैं यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यू हमारा एक्स ए स्क्वायर इंटू एक्स है तो ए स्क्वायर हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे रह गया बीच में माइनस का साइन उसके बाद फिर यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं और वी को हम लोग वैसे रखते हैं आप कीजिएगा मतलब कि इसमें किया था उस तरह आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे अब यू को वैसे का वैसे रखेंगे और इसको जो हमारा वी है वी को डिफ्रेंशिएट करेगा वी में हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर ही फेरिए तो इसका डिफरेंस टू एक्स हो जाएगा ये तो हमारा जीरो हो जाएगा इसलिए सिंपली क्या बनेगा दोस्तों सिर्फ टू एक्स बचेगा अब उसके बाद थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई अंदर में जो है मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ फाइनली देखिए एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा बीच में प्लस का साइन फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की जाएगा तो एपी पावर फोर होगा बीच में माइनस का साइन वैसे का वैसे ही फिर सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की जाएगा तो टू ए स्क्वायर तो पहले से ही होगा अरे एक्स एक्स मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम बेस उन्हें पावर एड होता है तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का ये रूल है तो सेम बेस है ये पावर एड होगा एक्स एक्स के ऊपर तो वहाँ पावर टू हो जाएगा आप सभी को पता है अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ है लेकिन ये टू टाइम्स है लेकिन नेगेटिव साइन में तो ऑब्वियसली घटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो फाइनली हमारा वाई जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद जो कि इतना बड़ा लग रहा था डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो अब हमारा इतना शॉर्ट में हो चुका है कन्वर्ट अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट रोल का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से यू इंटरव्यू और इसको सेकंड ऑर्डर पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से जब फॉर्मूला लगाएगा तो फिर से ये हमारा यू बनेगा ये हमारा वी बनेगा तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऑब्वियसली इसका डिफ्रेंशिएट करें तो पावर फोर हो जाएगा फिर वी को रखते हैं तो वी हमारा ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये हमारा यहाँ पे आ गया फिर यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे ही ये तो कॉन्स्टेंट है इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा माइनस का साइन रहेगा साथ में इसका ये तो कॉन्स्टेंट यह बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि साथ में है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू तो फाइनली हमारा ये वाला जो हमारा यू है ये बनेगा हमारा डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये जो आपको देख रहे हैं माइनस टू बीच में माइनस का साइन फिर उसी तरह यू को रखते हैं और वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी हमारा देखिए एक क्या दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो जब ये मल्टी डिफ्रेंशिएट होगा तो टूट के आएगा आगे उसके बाद वहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर जब जब बेस को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ टू एक्स होगा ये तो आप सभी को पता है कि कैसे होगा अब थोड़ा सा ये इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए मैंने सिंप्लीफाई करते हुए अगला स्टेप क्या लिखा है <coughs> इसको थोड़ा सा आगे रखा मैंने दोस्तों मतलब कि चूंकि मल्टीप्लीकेशन में दिन चेंज करके आप लिख सकते हैं बीच में माइनस के साथ ये नॉर्मली टू के टर्ट टू के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो टू टू जब फोर हो गया और यहाँ पर एक्स फोर एक्स और बाकी दोनों टर्म सेम है अब उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ टू टाइम्स और यहाँ सिंगल टाइम्स है जब कॉमन निकालेगा ऊपर में तो अंदर में टर्म्स क्या बचेगा दोस्तों माइनस टू ए स्क्वायर एक्स और यहाँ से सिर्फ एक्स और एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि यहाँ टू टाइम्स था वन टाइम्स हम लोगों ने निकाल लिया कॉमन में और यहाँ सिर्फ कुछ नहीं बचेगा ये वाला टर्म सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा हमारा और फ
तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा जो न्यूमिनेटर है कुछ आपको इस तरह का दिखेगा यहाँ पे प्लस का साइन है उसके बाद फिर देखिए यहाँ से कुछ मतलब कि माइन सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक टर्म यहाँ पे है मतलब टू टाइम्स में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दो बार है ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब यहाँ पर भी है तो ऑब्वियसली ये घटेगा क्योंकि तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा तो यहाँ पर टू बचेगा लेकिन साइन पॉजिटिव होगा तो आप सभी को पता है तो क्योंकि बड़ा है ठीक उस तरह यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो फोर टू सिक्स जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ए पे पावर फोर यहाँ पे भी ए पे पावर फोर यहाँ पे एक्स और एक्स यहाँ पे भी है तो ऐड होकर ये बनेगा मतलब वाई टू फाइनली हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद ये बना अब हमको पता है कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन निकालने के लिए डी टू वाई डिड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए मतलब ये वाला कंडीशन जो आप देख रहे हैं ना यही कंडीशन सर्टिफाइड होना चाहिए तो आइए इसमें क्या करते हैं डी टू वाई डिड बाई हम लोगों ने निकाल के रखा है तो इसको वहाँ पे पुट करते हैं इक्वल टू जीरो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो सिंपली जो हमारा डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा जीरो बन जाएगा फाइनल डिनोमिनेटर वाला पार्ट बचेगा जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो उसके बाद फिर यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हमारे वगैरह हम लोग लेंगे क्योंकि तो हमको x का अलग अलग वैल्यू चाहिए तो जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया टू ए स्क्वायर इंटू एक्स इसको कॉमन लेगा तो फाइनली यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बचेगा अब इसको बारी बारी से इस टर्म को करेंगे हम लोग जीरो से इक्वेट फिर ठीक उसी तरह हम लोग इस टर्म को करेंगे जीरो से इक्वेट तो बारी बारी से इक्वेट करते हैं तो देखिए हमारा एक्स का वैल्यू निकलता है जो कि अलग अलग होगा तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो फाइनली एक्स को इधर रखेंगे टोटल टर्म हमारा जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा तो जीरो बनेगा मतलब एक्स का एक वैल्यू आएगा जीरो दूसरा वैल्यू क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चूंकि माइनस का साइन इधर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा और यहाँ से स्क्वायर है स्क्वायर हटाएगा तो रूट चढ़ेगा तो रूट ए स्क्वायर में से सिर्फ ए बचेगा रूट थ्री तो रूट थ्री रहेगा पॉजिटिव नहीं आप सभी को पता है कि रूट जब हटता है मतलब कि आता है किसी के ऊपर तो दो साइन क्या आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब उसका दो दो वैल्यू आता है तो एक्स का वैल्यू हमारा वन यहाँ पर दो वैल्यू ऑलरेडी था तो दो और एक तीन वैल्यू हमारा एक्स का मिल चुका मतलब यही तीन वैल्यू जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो उसी तरह यहाँ पे देखिए देर क्या करेंगे दोस्तों अब हम लोग वाई कोर्डिनेट निकालेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है तब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड किया है तब एक्स का वैल्यू हम लोग पहले लेते हैं बारी बारी से तो जब एक्स का वैल्यू आप जीरो लीजिएगा और हमारा जो फंक्शन है वाई क्वेश्चन टू वाई क्वेश्चन टू फंक्शन क्या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यही हमारा फंक्शन था मैं फिर से दिखाया था देखिए सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा सेम टू सेम यही वाला जो फंक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स ए स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमारा फंक्शन आया था तो इसी फंक्शन में हम लोग एक्स का वैल्यू पहले पुट करेंगे जीरो तो हमको वाई का वैल्यू मिलेगा तो वाई का वैल्यू भी इस बार में क्या आएगा दोस्तों जीरो क्योंकि यहाँ पे जीरो हो गया तो जीरो इंटू जीरो और यहाँ पर ए स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा तो जीरो को ए स्क्वायर से डिवाइड देगा तो सिर्फ जीरो बनेगा मतलब एक वाई का वैल्यू भी एक जीरो आया ठीक उसी तरह आप प्लस माइनस मतलब एक बार पॉजिटिव मतलब प्लस में रूट थ्री ए रखेंगे पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा और एक बार माइनस रूट थ्री इंटू ए पुट कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा दोनों में क्या दोस्तों प्लस माइनस रूट थ्री ए डिवाइड बाई फोर मतलब यही वैल्यू एक बार पॉजिटिव में मिलेगा और यही वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ एक स्टेप शॉर्ट में मैंने लिखा है क्योंकि अलग अलग वैल्यू आपको पुट करके नहीं दिखा आप चाहे तो पॉजिटिव वाले के एक बार पुट करके चेक कर सकते हैं आपको वाई का जो वैल्यू मिलेगा यही टर्म पॉजिटिव में रहेगा जो कि यहाँ पे है और वही टर्म नेगेटिव में आप पुट कीजिएगा तो आप सेम टू सेम वही वैल्यू मिलेगा लेकिन नेगेटिव में होगा तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव का साइन दे दिया जिससे कि यह पता चलता है कि दोनों वैल्यू यही आएगा लेकिन एक यही वैल्यू एक पॉजिटिव में आएगा वाई का एक वैल्यू वही क्या आएगा उसको नेगेटिव में आएगा तो इसलिए हमारा देखिए यहाँ पे तीन तीनों वैल्यू वाई के भी निकल चुके हैं इसलिए फाइनली हम लोग लिख चुके लिख देंगे हेंस द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व तो जो हमारा कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों इस जीरो कमा जीरो होगा एक दूसरा क्या होगा रूट थ्री इंटू ए रूट इंटू रू माफ कीजिएगा रूट थ्री इंटू ए कॉमा रूट थ्री फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर इंटू ए एक दूसरा होगा और तीसरा वही वाला फॉर्म होगा लेकिन नेगेटिव साइन में मतलब कि माइनस रूट थ्री इंटू ए कॉमा माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई फोर इंटू ए तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर तो ये हमारा हो गया प्रूफ मतलब इसी को हमको फाइंड करना था तो प्रूफ बोल दे या फिर फाइनली आंसर बोल दे बात एक ही है दोस्तों तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन का सोल्यूशन तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय